mshikamoo wakubwa wangu na wadogo wangu am jamboni nikitumai nyote mbweri wa afya tangu wiki iliyopita tulipokuwa pamoja karibu katika jukwaa letu la kilimo jukwaa linalotufunza mengi kuhusu mbinu tofauti za kilimo na jinsi ya kuboresha maisha yetu kama ilivyo desturi mimi ni wenu Frederick Mbala Leo hii tunalikunjua jamvi letu katika shamba la charoza. Ukiwa nje barabarani uwezi kugundua kinachoendelea mle shambani. Lakini katika shamba hili wanakuza mboga aina mbalimbali mbali, na pia wanafuga mifugo. Karibu shambani. Sukuma wiki, mchicha, mnavu, kabeji, spinach na kunde ni baadhi ya mboga zinazokuzwa kwa wingi huku kwetu nchini. Watu nao huzipenda kwani mbali na utamu baada ya kukaangwa vizuri mboga huwa na madini muhimu kwa afya ya binadamu. Kwa sasa wamehamasishwa kuhusu mboga ambazo zinawapa vitamini mwilini ama ambazo zinanifaisha mtu katika mwili. Na pia ni mboga ambazo zina bei nafuu kuliko mboga za kawaida. Shamba hili la charoza ni mojawapo ya mashamba mengi yanayokuza vyakula tofauti. Kama vile kuna mboga za aina nyingi, kuna kabeji za kawaida, kuna sukuma, kuna spinach, kuna mboga zingine ambazo si za kawaida hapa Kenya kama kabeji nyekundu ambayo tunaita red cabbage. Pia kuna broccoli na cauliflower. Pia tunakuza vitu kama dania ambazo ni za kawaida na celery ambayo watu wengi hawaitumii nyumbani. Kilimo cha greenhouse ni rahisi na iwapo utakuwa na maji ya kutosha kunyunyizia mimea, huna budi kufurahia kilimo hichi. Uh, hali ya hewa tunaweza kuicontrol si kama pale nje. Maana ukiangalia nje ndio utapanda lakini haitakuwa kubwa kama vile ambavyo inaweza kuwa kubwa hapa ndani. Ukiangalia hapa ndani ni kubwa zaidi. Yaani inakuwa na kukua kubwa zaidi na pia wadudu hapa tunawazuia kwa urahisi kuliko hapo nje. Baada ya kula mboga, mwili hunawiri na mkulima hufurahi kuona juhudi za kuchumia juani. Lakini kisichotambuliwa na wengi ni kwamba kuna changamoto pia kwa ukuzi wa mboga. Kwa kawaida changamoto ya kwanza ni magonjwa na pia lazima utumie maji na ni lazima uwe na mahali ambapo unatumia maji ama unapata maji yako maana kila wakati hapa ndani atumwagili na kumwagilia tunatumia drip kwa hivyo lazima utatumia stima utatumia maji na hiyo ni gharama kwa kawaida uh, pia kuna wadudu ambao kila wakati unapiga dawa pia kuna kutumia mbolea ya kwa hivyo hizo ndio changamoto ambazo tunakumbana nazo. Kabeji huwa na madini kama calcium ambayo ni muhimu kwa afya ya binadamu. Huku kwetu kuna kabeji za rangi mbili. Kuna nyeupe iliyozoelewa na wengi na kuna ya rangi nyekundu ama zambarau. Mbali na tofauti ya rangi kuna tofauti moja muhimu. Kuna tofauti ya madini. Maana hii nyekundu ina madini zaidi kuliko kabeji hii ambayo ni ya kijani. Vituo vya utafiti husaidia sana wakulima. Kalro hujiza titi kuwatembelea na kushauri wakulima jinsi ya kuzingatia kilimo bora, kilimo cha kisasa na kukabiliana na janga la wadudu. Kabla ujaanza kilimo, tembelea kituo cha utafiti kile ambacho uko karibu na e. Upate mawaidha juu ya hiyo mmea ambao unataka kupanda. Ukitoka hapo utapata mawaidha na utajua sasa ni nini changamoto ya huo mmea na ni nini unazafanya ili uzuie uharibifu wa wadudu na magonjwa na pia uangalie soko kwa sababu inatakana mkulima apande ile kitu soko inataka hapo awali watu wengi waligawiwa shamba na baba ama babu zao hivyo kurithi mbinu ile ile ya upanzi iwe matokeo ni mazuri au la mbegu iwe safi au la walijikakamua kisabuni na hivyo watu wengi kutopenda kilimo kwani ilikuwa kazi ya kuchosha bila vifaa vya kisasa. Sasa, watafiti wanahimiza watu wote waingilie kilimo. Si kilimo tu, bali kilimo biashara. Kilimo biashara tunaangalia juu ya pesa na pia faida. 
uwezi fanya kilimo kile ambacho kilo kinafanywa kule mwanzo. Lazima tuende na vile maisha yapo. Kwa sababu ikiwa kilimo biashara tayari ni kazi. Ume, ume, umebunifa, ume, umejibunia kazi mwenyewe. Kwa sababu vile unakuza na kupeleka kwa soko, hiyo ni kazi. Sio lazima uende ofisini kutafuta kazi. So ni muhimu sana wakulima wengi wawe encouraged wafanye kilimo biashara. Wasifanye tu kilimo cha shtumbo. Ndiyo tunataka tumbo pia ishibe, lakini lazima pia tuangalie fedha. Brokoli na cauliflower ni mboga zilizodhaniwa kuwa za kizungu hata kuogopwa na watu kwa sababu ya bei sokoni. Lakini bei yake si gali mno na kwa sababu hazipikwi zikaiva sana, madini yake mengi hayapotei. Nyingi ya mboga hizi atupiki zikaiva sana kwa hivyo vitamini hazipotei kama vile ambavyo tunapika kwa kawaida. Kwa hivyo ukipata madini yake ni ya juu zaidi kuliko mboga za kawaida. Tumia viungo vya kawaida vya kupika mboga kama tomato, kitungu, maji na mafuta kiasi ya kukaanga. Osha vizuri kwa maji safi halafu katakata na uendelee kama hivi. Unaweza kuweka viungo aina mbalimbali, unaweza kuweka nyanya jinsi ambavyo unafurahia. Lakini tunaipika kawaida lakini si ive sana. Unaipika tu kidogo. 